Hello guys, welcome back to our class. I'm very happy to see you here. I am Queen and I will accompany you throughout this lesson. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học của chúng ta. Cô là Queen và hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các bạn trong bài học ngày hôm nay ha. In today's class, you will learn how to talk about your family. You will know how to answer the questions uh, such as Do you have a big family? How many people are there in your family? And who are they? Later, you also can ask questions to the people you are talking to about uh, their families as well. And um, let's get started. Và trong bài học ngày hôm nay thì các bạn sẽ học được cách làm sao để mà mình nói về gia đình của mình bằng tiếng Anh. Um, và các bạn sẽ có thể trả lời những cái câu hỏi liên quan đến gia đình của mình cũng như là đặt những cái câu hỏi này với những cái người mà các bạn nói chuyện và tìm hiểu thêm những cái thông tin về gia đình của họ ha uh, bây giờ thì các bạn cùng cô đi vào bài học nha and with all that said let's dive right in our lesson one vocabulary in the starter unit and this is about family Uh, và với những gì cô đã giới thiệu thì ngày hôm nay mình sẽ đi vào bài học đầu tiên uh, những cái điểm ngữ pháp về gia đình trong uh, unit starter. Alright guys, uh, we will have a look at our vocabulary with our some new words. Um, you can use these words to describe about our family member. Đầu tiên thì mình sẽ xem xét những cái từ vựng mà mình sẽ học trong bài học ngày hôm nay các bạn ha. Các bạn có thể dùng những cái từ vựng này để mà nói về các thành viên trong gia đình của mình. Uh, number one, sister. Sister in Vietnamese is mean chị em gái. Number two, uncle. Uncle is is cậu chú hoặc là bác trai. Number three, husband. Husband is is chồng. Number four, nephew. Nephew, we say cháu trai hoặc là con của anh chị em, mình trong tiếng Việt. Number five, son. Son, is his con trai. Number six, dad. Dad, is his ba, bố hoặc là cha. Number seven, grandfather. Grandfather, is his ông in Vietnamese. And the last one is grandson. Grandson. Is this cháu trai? I think these words are not very new for many of you right here who are taking this class because we use them so often in our speaking English on daily basis, right? So it will not take many time for you to get familiarized and memorize them. Cô nghĩ rằng là những cái từ mới này thì nó không quá mới đối với lại tất cả chúng ta bởi vì chúng ta dùng những cái từ này để mà chúng ta thực hiện giao tiếp tiếng Anh hàng ngày rất là thường xuyên à, cho nên là nó sẽ không mất nhiều thời gian để cho các bạn làm quen và ghi nhớ những cái từ này ha. Activity 1. Read the notes about Lucy's photos. Match the names with the note with people from 1 to 10 in the photos. Chúng ta đi đến hoạt động đầu tiên. Trong hoạt động này thì mình sẽ đọc những cái đoạn nốt của bạn Lucy và sau đó là tìm những cái tên của từng người tương ứng để điền vào chỗ trống từ 1 cho đến 10 các bạn ha. Now let's read the notes with me. Hi, my name's Lucy and these are some of my favorite funny family photos. This is me with my sister Hannah. We are twin I'm the one with the blue hair. Uncle Matt, um, his wife Melanie and my cousin Joanne, the small one, and John in their new house in London. My own sister is 22 and her husband is Italian. This is her cute baby son and nephew Nico. This is my dad, Michelle, And my brother Luke, they are crazy. They are Star Wars fans. My grandfather Tony isn't very happy. His new grandson is a bit smelly sometimes. And finally, my mom Sally, she's a real star. Now you look at the picture. Compare with the um, 
features that we read about the family members in this note and um, matching with uh, the names of that members, okay? Bây giờ, sau khi mà mình đã đọc xong rồi, thì các bạn sẽ uh, cố gắng tìm những cái đặc điểm được miêu tả về từng cái thành viên trong gia đình này và mình sẽ điền tên của họ tương ứng với lại những cái bức ảnh từ 1 đến 10 các bạn ha. Okay, you can pause this video for uh, 3 minutes to complete this activity and then you can check your answers with me. Um, and the answer are number one, Hannah. Hannah. Hannah is uh, Lucy's sister. Number two is Tony. Tony. Number three is Joanne. Joanne. Number four is Matt. Number five is Melanie. Number six is John. Number seven is Michael, Michelle. Number seven, eight is Luke. Number nine is Sally. And the last one, number 10, is Nico, the uh, nephew, Lucy nephew. He's very cute, right? Um, các bạn ơi, thì uh, các bạn dừng video này lại trong vòng uh, 3 phút để mà mình hoàn thành bài tập này ha. Sau đó thì các bạn check cái đáp án mà cô show ở trên màn hình phía bên tay phải này nhé. Okay, we move to activity two. Read the text again and match the words in blue in a text with eight opposite words from the box. Then listen and check. Hoạt động số 2 thì mình sẽ đọc lại những cái từ ngữ được viết ở trong cái hộp này và sau đó mình tìm những cái từ trái với lại cái từ được viết ở bên cột bên uh, tay trái màn hình các bạn ha. Okay, aunt, brother, child, cousin, daughter, granddaughter. Grandmother, mom, niece, partner, twin, and wife. You will have to pause this video for three minutes um, to do this activity, and then we can come back, listen to the audio, and, and check your answer. Các bạn nên dừng video này lại trong vòng 3 phút để mà mình hoàn thành cái hoạt động này ha. Sau khi mà các bạn hoạt động hoàn thành xong rồi thì mình sẽ quay lại cùng nhau lắng nghe cái file uh, phát, uh, ghi âm này. Và sau đó thì mình sẽ check cái đáp án với nhau nhé. Alright, now let's listen to the audio. Starter unit. Vocabulary. Exercise 2. Aunt. Uncle. Brother, sister, daughter, son, granddaughter, grandson, grandmother, grandfather, mum, dad, niece, nephew, wife, Husband. Okay, guys, now let's check the answers. Uncle opposite with aunt. Husband opposite with a wife. Son with daughter. Nephew and niece, dad and mom. Grandfather, grandmother. Grandson and granddaughter. Uh, sau khi mà mình lắng nghe rồi thì bây giờ mình sẽ check cái đáp án lại các bạn ha. Uncle là chú. Đối với lại gì? Husband là chồng đối với lại vợ Son là con trai đối với con gái Nephew cháu trai đối với cháu gái Dad ba đối với mẹ Grandfather ông đối với bà Grandson cháu trai đối với cháu gái um, How many answers that you get right? Bao nhiêu uh, câu trả lời mà các bạn đã làm đúng nè? Hey guys, uh, this activity we will have a deeper look on the possessive um, we have some important notes here for you. Um, if it is one person, then we put the possessive, which is letter S, uh, right after the comma. And if it is more than one person, or it is plural noun, then we put the S in front of the comma. And uh, if there are two person in a sentence, we only use uh, one possessive, and we put the S right uh, after the comma 
and after the last person in that uh, sentence và bài tập này thì mình sẽ chú ý đến cái phần sở hữu của các nhân vật thì uh, ví dụ như là Michael sons ở đây mình hiểu rằng là, là uh, con của Michael là ai thì với một người trong câu mình sẽ để cái uh, ký tự chữ cái là s ở đằng sau dấu phẩy và uh, nếu như mà đó là nhiều người trong một câu thì mình sẽ để cái chữ s đằng trước dấu phẩy và nếu như trong câu có hai người thì mình sẽ để uh, chữ cái s đằng sau dấu phẩy và sau cái người cuối cùng và mình chỉ sử dụng một cái uh, sự sở hữu ở đây thôi chứ không phải là mình sẽ phải s ở cả lucy và phải s ở cả hanna để thể hiện cái sự sở hữu của hai người này các bạn nhé Ok, now you do these activities and then you can check your answers with me. Number one, Hannah's mom is Sally. Number two, Melanie's husband is Matt. Number three, Michael and Sally's son is Luke. John's sister is Joanne. Nico's grandfather is Tony. And Nico's aunt is uh, Lucy and Hannah. You know, talking about families is a very good way to start a conversation. So it would be very useful if you know what to say and what to ask. That's why we will have a look at the key phrases. Is it somewhat you can look at and uh, apply to your conversation when you're talking to a person? Các bạn có biết không rằng là cái chủ đề về gia đình là một cái uh, hướng tiếp cận rất là tốt để cho chúng ta xây dựng một cái cuộc trò chuyện. Và bởi vì vậy cho nên là bây giờ mình sẽ nhìn vào những cái cụm từ. Uh, những cái cụm từ này sẽ cho các bạn cái gợi ý để mà mình đặt câu hỏi. Và từ cái câu hỏi đó mình sẽ có thêm những cái câu trả lời, có thêm thông tin từ người đối diện để mà phát triển cái cuộc hội thoại của mình lên. Here are the key phrases. Uh, which are used to ask about family. Have you got? We can answer either yes, I have, or no, I haven't. What's the name? It's how old is he, she is. Where's from? He, she's from. Và ở đây thì mình sẽ có một vài cái key phrases, một vài cụm từ để mình đặt câu hỏi, chẳng hạn như là uh, bạn có Uh, thì trả lời yeah, đúng tôi có hoặc là không tôi không có uh, người đó tên là gì bao nhiêu tuổi và đến từ đâu ha activity for ask and answer the questions use the key phrases to help you then change the words in blue to invent new question um, bài học số 4 mình sẽ tiếp tục với cái hoạt động số 3 mình nhìn lại những cái cụm từ này một lần nữa và sau đó thì mình sẽ thay đổi những cái từ được in xanh đậm ở phần câu hỏi này để mà mình tạo ra những cái câu hỏi mới cho nó phong phú và đa dạng hơn à, hướng đến nhiều cái thành viên khác trong gia đình của mình hơn thì các bạn nhìn đọc lại các cái câu hỏi này và tự đặt ra cho mình những cái câu hỏi ha Alright, this is the end of our lesson. For your homework, I would like you to learn by heart on the new words and repair the lesson to language focus. Hopefully, when it comes to family, you will have more new words and vocabulary to um, be more confident to talk about it. Um, và cô hy vọng rằng là mỗi khi mà các bạn nói về cái chủ đề gia đình thì các bạn sẽ có nhiều từ vựng mới và nhiều cái cụm từ để mà mình có thể áp dụng và nói được nhiều hơn ha còn phần bài tập về nhà thì các bạn nên học lại những cái từ vựng và những cái cụm từ mà mình đã đi qua trong bài học này cũng như là chuẩn bị bài học tiếp theo lesson 2 language focus nha Thank you guys for taking your time uh, joining this video and I hope you learned some things useful for yourself. See you in the next one. Uh, cảm ơn các bạn đã tham gia video lần này. Uh, chúc cho các bạn có được những kiến thức bổ ích từ uh, bài học ngày hôm nay và hy vọng là sẽ gặp lại các bạn trong video lần sau. Ha. Goodbye and have a good day.